Hey guys, thank you for joining us. We're starting our journey today in Klisura, one of the third smallest city in Bulgaria and one of the first cities destroyed from the Ottomans uh, after the April uh, uprising against the Ottoman Empire. We're starting our walk from Square Christu Enchev. As you can see, Klisur is surrounded by hills and mountains from all sides. It's a lovely small city. Hope you guys enjoy the walk. I'm joined by my friend Stan, as usual, hey. and Ivan, who's actually local, let's say, from this place, and he's going to take us around and give us a little bit of history. Now he's going to be speaking Bulgarian. Uh, I will be adding subtitles to everything he says so you can understand about the history of the city. So let's go, guys. You want to say hi, Stan? Hey, guys. And actually, we have a, another friend with us, which I forgot about, which is Sarah. She's a lovely American bulldog. She's going to be walking with us around the Sea of Klisura. Ivan, можеш ли да ми кажеш малко за този паметник, който виждаме сега? Това е Нейчо Калъчев. Той е десетник в априлското възстание. Бил е изключително точен стрелец и, и е свалил доста, доста турци, когато са идвали да опустошат града, в който се намираме. Свалил е поне трима знаменосци, което е забавило турските орди и е позволил на много граждани да избягат в гората, за да не попаднат под ножа на, на турците. Супер! Много интересна история. А, друго за него, той е, той е бил в чар по професия, но ползвали са, го, ползвали са го както българи, така и турци като наймен убиец, да го кажем, mm -hmm. който е бил неудобен на турската вас, дори и турчен, е бил задаван като поръчка на него. Говорес, се на дно. <laughs> Той е Ясно, да. Говорес. Amazing guys, it's a it's a quite interesting story about this guy, uh, and you're gonna hear quite a lot of interesting things about uh, Klisuri in general. It's a lovely small city. You can actually see a cemetery up on the hill over there. Dan, what do you know about Klisura? Anything interesting? Well, uh, my friend, you already mentioned uh, most important things. It's one of the first places where the uprising started. Fortunately, one of the first to uh, get destroyed as well. And uh, the thing that's interesting is uh, Klisura as well as Taras were both were burned to the ground. Wow. And no, ho no house was left standing. So. We're uh, in uh, places that have seen a lot of trouble, but have risen up, and uh, now people living here again. And it's quite a lovely city as well. Yeah, it's beautiful. Again, guys, this is a very small city. It's the third smallest in Bulgaria, but with a lot of history. The thing is, uh, the soil here in Kisura is not very good for growing many things, so. Uh, a lot of people here were busy with trading, so uh, before the city got burned down, it was really rich. Okay. Because everybody was doing trading at the, at the time. In the Ottoman Empire, you could uh, move freely and uh, 
sell and buy a lot of goods so people around here were rich so basically it's not like a farming city people couldn't farm because obviously the soil is not good uh, and basically everything just a salesperson pretty much yep and we have something over here on the left this is a little park and we have some kind of monument probably Ivan's gonna tell us a little bit about it because like I said I have no idea about any of the historic things that happened here so Ivan can you tell me what is this? Партизаните не са ми на сърце, така че нищо не мога да кажа за, за него. Right, guys. So this is some kind of communist uh, monument, or for a person that was a communist guy uh, from this city. Uh, I will put up a description exactly what it is and who he is. Like Ivan said, he doesn't know much about him and doesn't care too much about uh, the communist past. Here we have a lovely church and it's actually quite old I think it's over a hundred years old let's have a look exactly when it was built so the name of the church is Stan can you translate the meaning the name of the church How to. Yeah, I'm trying to translate also. It's, uh, nah, I cannot find a so it's uh, basically saying it's a, a temple of Uspenie Bogorodichno, basically in Bulgarian Uspenie Bogorodichno, but I'm trying to have my head. My head. <laughs> I'm having a hard time <laughs> translating completely, yeah. A little bit difficult. Any ideas? <laughs> so basically sleeping or falling asleep in the wisdom of God maybe, something like that? Uh, of the mother of God. Mother. Of the mother of God, yeah. So basically maybe something connected to Jesus and Mary. But really the translation a little bit difficult. Uh, and we have a look here. Oh, just tripping up a little bit. The church was built in 1876, which is quite nice, a little bit old. Uh, I don't know if uh, it's visible, but uh, the church was built in 1885. 1885, yeah, my bad. In August. And what is this then for 1876? Well, basically, this is for a priest. Yeah, because uh, this priest was basically part of the revolution, so uh, this is why uh, they have this here. Right. And uh, later, when uh, it actually worked and Bulgaria was free, uh, that's when the church was built. That's why you see di two different dates. But, Got it. Uh, it's uh, important to see both, to look at both, because the first one shows a person that fought for this. And the second one shows the results of that fight. Perfect. So yeah guys, 1885 the church was built and 1876 was basically it's a memorial for the priest that actually fought. Nice little children's playground on the right. Ooh. <laughs> 
and we have a stray dog barking at us because obviously we have a dog with us as well so this is pretty much the square in the city center and let's have a look we have a few more This church is actually, uh, sorry, not this church, but this building is actually being built. I think it's going to be a museum. And we have another monument here from 1841, 1876. So, Ivan, can you tell me who this is? This is Nikola Karadžov, he is the main man of Klesura. He is an intelligent man. Завършил е, завършил е в Истанбул, в Загреб е учил и изключителен мотиватор. Бързо, бързо застава начало на Клисурския революционен комитет и е изпратен в, като представител на Клисура в Народното събрание в оборище. Там пак поради своите качества е назначен за секретар и за секретар на Народното събрание и като пак организатор на бойните действия, на самите бойни действия, кой какви позиции да взема и да, и да ръководи. Да. А, на път за Клисура минава през Копривщица и там го заварват а, събитията по избухването на възстанието, което е избухнало с около две седмици по-рано заради предателство. И когато избухва в Копривщица самото възстание, за два часа той успява през а, планината на кон да дойде и да възвести и Клисурци че ето там в права линия Копривщица е в тази посока права линия на около 10 на километра Ясно Right guys, that was quite interesting, yeah? Uh, and actually on the left side of the statue we have a museum which was built I think in 1925 maybe yeah, 1925-1926 I'm not sure if it's open. Hopefully it's open. We'll have a look maybe. Should we try to have a look? And you can actually see there's a cannon on top. Which is quite cool. The cherry cannon they call it. Cherry. It's a cherry cannon? Yeah, because it's made from cherry trees. All oh, right, so it's the wood's made from cherry trees. Fantastic. Should we try to go in? Let's see if it's open. It's actually open. Uh, I'm gonna have Stan or maybe Ivan uh, get the tickets. Let's just have a look first of all. Извинявай, дали има е проблем да снимаме вътре? За YouTube канала е. Няма проблем или не може? Не, не може. А, може, супер. Добре. Колко са билетите? 4 лева са редовни. Добре, значи и два билета. А, няма проблем, ще ви похвалим, да. So guys, this is the museum in Klisura. Just getting some tickets right now. I'm not really a museum type of guy, but uh, this is quite nice. A lot of history here. So I think I'm going to switch maybe to Bulgarian to make it a little bit easier for myself as well. 
Uh, obviously, there will be subtypes to everything that I'm going to say. So hopefully, you guys enjoy it. Така. Да, нека да се поразходим и да видим какво се случва. Аз ще позволя ти да ме водиш, така че ти казвай на къде. Добре. Какво имаме тук пред нас? Това са доста неща от събитията, които се случили в града. Това е казан или камбан? Казан за розово масло. Mm-hmm. За производство на розово масло. Доста интересно, доста голямо. Клесура се намира в а, розовата долина на България, така наречена. В западната и част. И да, занимавали се с розоварство. Предполагам, че се правят парфюми и такива да. тип неща, нали? И това са, мисля, ще точно снимки и неща, които обясняват точно за това. Това какво е? Това е стара печатна машина. Това са принтирали вестници, така да кажем, да, на времето. Печатна. Да. Печатна. Печатали са вестници на тази машина. И тук имаме интересна географска карта. От Христо Гъд Данов. Интересно, да. Хора да знаете, ще добавя всичко, което виждате на камерата в а, субтитрите, всичко, което ние говорим и всичко ще бъде на екрана като информация да разберете точно какво виждате. Доста стари пушки, които са се използвали по време на възстанието, предполагам.
както и тук. Това е по-скоро нещо като униформа, която се е носила на времето, може би. Или дрехите, които са се носили. Пояс и връх на дреха, да. С Пояс. нож и пистолет. Пояс с нож и пистолет на него. Револвер. Пак някакви пищови. Доста голяма кама. Да. А, по-скоро... По-скоро меч, <съкъл> отколкото нож. Точно са били, когато са сгинали, да. Шоу Денер. Доста изобретателно. Да. So let's continue, guys. Interesting. A young kid riding his bike and speaking to himself while riding the bike. <laughs> Very interesting. Uh, it's a little bit steep here, so I think I'm just gonna go back and go through the stairs maybe. Stan was waiting outside the museum while me and Ivan were inside because obviously we're with a dog so we can't really go in the museum with a dog so how was your wait? interesting or boring? Uh, both <laughs> not much uh, to do but around here around that time it's, uh, you can't even find a, an open shop this time people are just resting they chill they know from 24 yeah. nothing's open 
oh and we actually have a hotel here which you can see it actually has a kind of old cannon but obviously newly built as an attraction let's have a look at what the name of the hotel is which translates to Kauchev's house also oh, that's his family name Kauchev yep okay interesting so we even have a little small hotel here in the city of Klisura with a little map of all the tourist attractions nice okay and let's carry on see what we find Ivan's gonna lead the way and of course we have Sarah with us Yeah, you're gonna hear a lot of dogs barking, Sarah going mad. Let's have a look at a little bit at the little dog barking. <laughs> Quite interesting. We're basically walking through the main street of the city and there's no movement. Yeah. <laughs> yeah, we're walking in the middle of the road and there's absolutely no cars, there's absolutely nothing anywhere. It's a Sunday, so I guess everybody's relaxing. Okay. Let's have a look, we have a little park here or something. Or it's maybe a monument. Let's have a look at what it is. Banka, расскажи малко за това, което виждаме в момента. Ами от това място, Нечо Калъчев. Както казах по-рано, е изключително точен стрелец. От тук е стрелял и е убил няколко знаменосица. Там горе на хълма. Разстоянието е доста голямо. С примитивните оръжия той все пак успява да свали няколко знаменосица и да забави турската потеря. А реално турците са дошли от хълма са идвали да, да, на тук? Да, там горе от този хълм. Много интересно. А, всъщност той, а, той не е бил с а, много лоша пушка, докато останалите възстаници са били с кремаклийки, така наречени, които барута като са на мокри и спират да стрелят. Той, като, той е имал а, Уинчестър с пушка Уинчестър е била специално за него купена. Така че е имало добро оружие. Страхотна история, да. Абсолютно. И предполагам, че ние ще стигнем догоре да видим точно как излежда паметника. Да, ние сме нагоре. Така че хора, следвайте ни в нашата разходка. Интересна чешмичка. Да, това е много интересно вода. Това е вода? Да. Amazing. Let me have a drink of water from this. Oh, and it's very muddy. <coughs> very, very muddy. Yeah, but that's mineral water. And mineral water has actually a taste of sulfur. So basically, <laughs> eggs, <laughs> rotten eggs, but it's actually good for you. I don't mean rotten eggs, but I mean uh, 
the mineral water itself. So let's have a look at Sarah. Sarah is just chilling. Cool, so let's continue. So we're gonna continue up the monument right now. Uh, what was the name of the guy that we're going to the monument? Какво беше името точно на на човека който е? Да. Иван Танков Боримечка. Иван Танков Боримечката. So basically Yeah. A really interesting personality. The bear fighter. The bear fighter, yeah. Боримечката means bear fighter basically. Did he actually fight any bears or just Turkish people? Uh, he might have actually fought a bear because uh, around that time there was people going around with bears and uh, they uh, you feed the bear and you do a little resting with it the bear basically allows it yeah so in a sense it could be true but I, I don't know I don't think he has fought uh, any bears for real yeah so maybe like uh the guy from UFC, Khabib, he had actually some video clips when he was a young kid, he was wrestling a bear, a little small bear of course. Yeah. So maybe this guy used to do the same thing. Yeah. Interesting, interesting. Right guys, so we're just gonna go up there and see you in a bit. So Klisur is completely surrounded by mountains everywhere. Beautiful, just amazing and the quality of the air is amazing. I actually noticed that as soon as I got off the train, when I arrived in Klisura, I actually took a deep breath uh, to fill up my lungs with the clean air. I don't think many big cities have the quality of air as smaller cities that are up in the mountains. And we're actually almost at the monument which is maybe just up the hill maybe five minutes away we can already see the city quite nice Момчета, вие какво ще кажете? Как, как ви изглежда на вас лично гледката? Beautiful, relaxing. Направо е уникално. Доста кучета има навсякъде, между другото, което забелязвам. Но предполагам, че е нормално за всяко село. Или град по-скоро. Like да, да. Банка, ти мога да разкажеш на хората, нали, смисъл за историята на малко повече, може би, за историята на Боримечката. А, гледай какъв е в кон. Здравей, Коньо. Как си? Колко е спокоен. Между другото, гледката на града от тук е доста хубава. Добре, нека продължим нагоре. Тук може би ще бъде малко по-стръмно, така да си скачим. Yeah, I think we may get a little bit tired <laughs> walking up the hill. Not me, Sarah's pulling. <laughs> like you have uh, Stan's little helper. Not Santa, but Stan. <laughs> no. But listen, imagine people actually fighting here and uh, fighting a war. So, 
I think we shouldn't complain. И тук е смисълте, откъде точно са идвали турците. Ще покажем малко по-нататък. Доста е стръмно, между другото. Вече сме в Балкан. Ей, много добре изглежда. И със самото знаме така да се вее във вятъра направо. А този мост какво представлява? И защо е тук? Реално да. Ясно. В смисъл не е имало случка такава, която да се си си изтиснали гъцете по средата на моста, нали? Доста е голямо. Еми тук на това място е била една от последните защитни позиции на възстанниците. И какво се е случило с тях реално? Има ли оцелели? Възстанници ли? Да. Доста са оцелели, да. Други са затворени по разни затвори, изпращане. Значи Боримечката е пленен... Пленен е след възстанието в опит за бягство към Влашко, днешна Румъния. И е откаран в Анадола, в затвор. Не помня името, нещо беше... Не, не помня името на този затвор. Там успява, успява да се измъкне от този затвор. Бил е тежко полен. Е, стига до Истанбул, до Цареград тогава, днешен Истанбул. Там го разпознават разни шпиони и му дават отрова, вместо да му дадат лекарство, нали, с което да... Да. Да оздравее, те му дават отрова, понеже разбират кой всъщност е, какъв човек е. Mm -hmm. Да. В смисъл в край на край ще се искали просто да го премахнат. Да. Защото просто е участвал в възстанието. Боримечката е изнесъл от града, тук до тези позиции, цялата артилерия на българите, съставена от чершови топчета. Друго е нямало, само, самодел, самоделки, саморъчно ръчно изработени да. топове, които естествено почти никаква работа не са вършили. Направо изумяваща история като цяло. Какво един човек е направил? Тук от тази местност дори а, първия опит на нали искали са да пробват как работят черешовите топчета и от, тук от тази местност Боримечката известява а, клисурци, че нали, няма опасност все още. Няма турците, просто искат да пробват как стрелят топа. Mm -hmm. И са yeah, избрали so. него като огромен човек с голям глас, от тук да се провикне и да каже на клисурци да не се притесняват още е спокойно. Да. Уникална история. И просто и самата гледка, и самата история, всичко се връзва перфектно. Така че хора, абонирайте се за канала, ако ви интересува да видите как изглежда България наистина, във всичките му краища, в хубавото, в лошото. Благодаря и до следващия клип. Чао!